आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट पिछले जो दो लेक्चर आपने देखा था जिसमें हमने एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास मालिकुलर मास और ग्राम मालिकुलर मास की बात की थी वहाँ पर साथ में हमने मोल कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया था तो आज का लेक्चर लेक्चर एक्चुअल में पिछले दो लेक्चर का रिविज़न ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल है क्या तो सपोज हमने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया मार्कर से और अगर हम जानना चाहें कि इस छोटे से पॉइंट में कुल कितने मालिक्यूल हैं या कुल कितने आइटम्स हैं तो ये संख्या इतनी बड़ी होगी जिसको हम मिलियंस विलियंस या ट्रिलियंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते नेचुरली इस छोटे से मार्क में कुल कितने एटम्स और मालिक्यूल्स हैं इनको बताने के लिए एक बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज मोल तो याद रहे मोल इज ए काउंटिंग यूनिट मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसका यूज हम एटम्स आयंस मालिक्यूल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनको काउंट करने के लिए करते हैं देन व्हाट इज मोल इट इज ए काउंटिंग यूनिट विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग एटम्स आयंस मालिक्यूल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एट्सेट्रा तो देखते हैं फर्स्ट लाइड में क्या लिखा है मोल कॉन्सेप्ट मोल इज ए काउंटिंग यूनिट विच इज यूज इन काउंटिंग एटम्स आयंस मालिक्यूल्स एंड सब एटोमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एट्सेट्रा बाई डेफिनेशन देखिए डिफाइन कैसे करते हैं मोल को तो मोल को सबसे पहले हम एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन देते हैं कैसे डिफाइन करते हैं दी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेंस एज ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स As number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope is called one mole of this substance. यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं पदार्थ का एक मोल कहलाता है कैसे डिफाइन किया आपने किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं पदार्थ का एक मोल कहलाता है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेंस एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आई शुड टू इज कॉल्ड वन मोल ऑफ द सब्सटेंस देखिए क्या डेफिनेशन है बाई डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेंस एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आई शुड टू इज कॉल्ड वन मोल ऑफ द सब्सटेंस तो मोल का हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट डेफिनेशन लिया किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने पार्टिकल हों जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के आइटम्स होते हैं उस सब्सटेंस का वह एक मोल कहलाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटली ध्यान दीजिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए जहां भी 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वन मोल उसे क्या कहा जाएगा एक मोल कहा जाएगा तो अब हमको मोल का डायरेक्ट डेफिनेशन मिल गया क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन दैट इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेंस 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर इज कॉल्ड वन मोल ऑफ द सब्सटेंस किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट हों 
क्या कहलाता है पदार्थ का एक मोल कहलाता है देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 बाई सोटोप कंटेंस 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री कार्बन आइटम्स हैंस मोल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अंडर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेंस 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर इज कॉल्ड वन मोल ऑफ दिस सब्सटेंस दस वन मोल इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स तो ऑलवेज रिमेंबर वन मोल मीन्स कलेक्शन ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर याद रहे जहाँ भी 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा चाहे पार्टिकल का नेचर कुछ भी हो उसे हम क्या बोलेंगे वन मोल बोलते हैं जैसे आप वन डजन वन डजन मीन्स कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व जहाँ भी ट्वेल्व का कलेक्शन होता है वन डजन चौक मीन्स ट्वेल्व चौक वन डजन डस्टर्स ट्वेल्व डस्टर्स वन डजन स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं होता कि वन डजन चौक मीन्स 12 चौक वन डजन डस्टर मीन्स सिक्स डस्टर क्यों भाई तो बोले चौक जो है वो हल्का है और डस्टर भारी है ऐसा नहीं होता जहां भी 12 का कलेक्शन होता है उसे हम वन डजन बोलते हैं सेम वैसे ही जहां पर भी 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा उस अमाउंट को हम वन मोल नाम देंगे तो वन मोल क्या है वन मोल इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स चलिए एग्जांपल देखते हैं फॉर एग्जांपल वन मोल हाइड्रोजन आइटम्स वन मोल हाइड्रोजन आइटम का क्या मतलब हुआ मीन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री हाइड्रोजन आइटम्स क्लियर तो वन मोल हाइड्रोजन आइटम्स इज इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री हाइड्रोजन आइटम्स वन मोल हाइड्रोजन मालिक्यूल एच टू मालिक्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल बदल गया पहले हमने आइटम लिया था अब हमने मालिक्यूल ले लिया याद रहे पार्टिकल का कलेक्शन उतना ही होगा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री लेकिन जहां अब आप एटम्स बोलते थे अब आप वहां H2 टू मालिक्यूल्स बोलेंगे तो वन मोल H2 टू मालिक्यूल्स मीन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री एच टू मालिक्यूल्स चलिए पार्टिकल का नेचर फिर से चेंज करते हैं वन मोल एच प्लस आयंस वन मोल हाइड्रोजन आयंस इसका मतलब क्या हुआ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री एच प्लस आयंस याद रहे से पार्टिकल का नेचर बदलता जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है वन मोल में सेम वैसे ही वन मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन मोल प्रोटॉन्स मीन 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री प्रोटॉन्स तो जहां भी 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वन मोल वह क्या कहलाएगा उस पार्टिकल का वन मोल कहलाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वन जी पिछले लेक्चर में आपको ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया गया था ये फार्मूले पिछले लेक्चर में भी आए थे आज फिर से रिपीट हो रहे हैं आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का जो वन ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें उस एलिमेंट के 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स होते हैं इसलिए वन ग्राम एटॉमिक मास को भी हम क्या बोलते हैं वन मोल बोलते हैं वन मोल एटम्स बोलते हैं वन ग्राम एटॉमिक मास मीन्स वन मोल एटम्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है वन जी एम वन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेंट्स 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मोल ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट द नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास दैट इज मोल्स इन किवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑप्टेंड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला क्या फार्मूला है तो नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट 
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये फार्मूला जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी आया हुआ था इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सम बना चुके हैं आप जा कर के पीछे उस वीडियो में जा कर के इसे रेफर कर सकते हैं तो आपने क्या देखा नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपान ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं इफ द नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास और मोल्स एन ऑफ एटम्स और आय इन गिवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आय इज ऑप्टेंड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स और आय कैपिटल एन से डिनोट किया है हमने एन इक्वल्स टू स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन जीरो वट इज एन जीरो दैट इज एवेगेड्रोज नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री तो आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है तो हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं क्या फार्मूला है हमारे पास कैपिटल एन दैट इज नंबर ऑफ एटम्स और आय इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय एन जीरो दैट इज एवेगेड्रोज नंबर इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम ऑलरेडी बना चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज का जो लेक्चर है पूरी तरह पुराने लेक्चर्स का रिविजन ही है क्लियर है मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले दो लेक्चर में हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं चलिए नेक्स्ट लेते हैं वन जी एम एम ऑफ ऑल द एलिमेंट जैसे किसी एलिमेंट के वन ग्राम एटॉमिक मास में उस एलिमेंट के कितने आइटम्स होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स इसलिए वन ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलते थे एलिमेंट का वन मोल बोलते थे सेम वैसे ही किसी सब्सटेंस के वन ग्राम मालिक्यूलर मास में वन जी एम एम में उस सब्सटेंस के 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स होते हैं अणु होते हैं इसलिए वन जी एम एम को भी हम वन मोल बोलते हैं वन ग्राम मालिक्यूलर मास को भी हम उस सब्सटेंस का वन मोल बोलते हैं डिफरेंस इतना है कि वन ग्राम एटॉमिक मास में वन मोल एटम्स होते हैं वन ग्राम मालिक्यूलर मास में वन मोल मालिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंस के ये डिफरेंस है दोनों में देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है वन जी एम एम वन ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ ऑल दिस सब्सटेंसेस कंटेन कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्सटेंस हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मोल ऑफ द सब्सटेंस द नंबर ऑफ जी एम एम मोल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑप्टेंड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला क्या है फार्मूला भाई नंबर ऑफ जी एम एम नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूलर मास आर मोल्स एन इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस ये फार्मूला पिछले लेक्चर में आ चुका है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं आपको बताया गया था कि हम ग्राम मालिकुलर मास को कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ मालिक्यूल्स चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इफ नंबर ऑफ जी एम एम और मोल्स एन ऑफ मालिक्यूल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन देन टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज ऑप्टेंड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला सेम फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का दैट इज कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन टू एन जीरो दैट इज एवेगेड रोज नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री तो क्या देखा आपने एन इक्वल्स टू एन इंटू एन जीरो दैट्स इक्वल्स टू एन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पॉवर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स वेयर एन जीरो इज एवेगेड रोज नंबर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैसे फाइंड करेंगे इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं मैं पहले भी बता चुका हूं ये पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट पिछले दो लेक्चर का रिविजन है 
चलिए देखिए क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन टू एटोमिसिटी वट इज एटोमिसिटी दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स पर मालिक्यूल एक मालिक्यूल में कुल जितने आइटम्स होते हैं वही उस मालिक्यूल का क्या कहलाता है एटोमिसिटी कहलाता है तो अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जानना चाहें तो हमको टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटोमिसिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मालिक्यूल्स से जैसे O2 मालिक्यूल है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2 होगी H2SO4 है तो वट विल बी एटोमिसिटी तो H2 के दो आइटम हैं H2SO4 के एक मालिक्यूल में सल्फर का एक आइटम है ऑक्सीजन के चार आइटम है देन वट विल बी एटोमिसिटी दैट इज टू प्लस वन प्लस फोर दैट इज सेवन तो इस तरीके से एटोमिसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएगा न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं नाउ अब गेट रोज नंबर बहुत देर से एक मैजिक नंबर आपके सामने आ रहा है दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री कई जगह 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू पॉवर ट्वेंटी लिखा हुआ मिलता है सेम मतलब है दोनों सेम ही हैं तो क्या देखते हैं वट इज अवे गेट रोज नंबर एन जीरो से डिनोट करते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवे गेट रोज नंबर किसी सब्सटेंस के एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वह क्या कहलाता है एवे गेट रोज नंबर कहलाता है और आपको मालूम है सब्सटेंसेस के वन मोल में 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी पार्टिकल्स होंगे तो नेचुरली ये जो मैजिक नंबर है इसी को हम क्या नाम देते हैं एवेगेड्रोज नंबर इन द ऑनर ऑफ एवेगेड्रो एवेगेड्रो एक साइंटिस्ट था जिसके ऑनर में हम नाम देते हैं एवेगेड्रोज नंबर याद रहे इसे एवेगेड्रो ने डिस्कवर किया था तो ऐसा नहीं है उसको ऑनर देने के लिए हम ये नाम देते हैं तो क्या देखा आपने एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट वन मोल ऑफ ऑल दिस सब्सटेंसेस कंटेन 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू पॉवर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर हेंस एवेगेड रोज नंबर एन जीरो इक्वल हो गया 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेस टू पॉवर ट्वेंटी थ्री तो क्लास इलेवेंथ का जो स्कूल एग्जाम होता है जनरली आपसे वन मार्क्स में पूछा जाता है वट इज एवेगेट रोज नंबर हाउ यू कैन डिफाइन एवेगेट रोज नंबर तो बता सकते हैं उसका वैल्यू बता सकते हैं आप लोग चलिए हम आगे बढ़ एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू जिसको आजकल यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं प्रश्न खड़ा हुआ ये क्या है तो याद होगा एटॉमिक मास हो या मालिकुलर मास हो ये एक रिलेटिव नंबर है और रिलेटिव नंबर है जहां पर हम ये बताते हैं कि किसी एलिमेंट का एक आइटम या किसी सब्सटेंस का एक मालिक्यूल हाइड्रोजन के एक आइटम से या कार्बन 12 के एक आइटम के बारहवें हिस्से से कितने गुना भारी है उसी को हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास या रेस्पेक्टिव सब्सटेंस का मालिकुलर मास बोलते थे यहां पर जो कंपेयरिंग यूनिट है दैट इज वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोप के एक आइटम का जो हम बारहवा हिस्सा ले रहे हैं कंपेयर करने के लिए दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट क्या नाम देते हैं उसी को हम ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट तो क्या है हाउ यू कैन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट द मास ऑफ वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट तो इट इज ए एम यू क्या बताया गया कार्बन ट्वेल्व के एक परमाणु के बारहवें हिस्से का द्रव्यमान क्या कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट दैट इज परमाणुविक द्रव्यमान इकाई ए एम यू कहलाता है तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजुअली डायरेक्ट पूछ देता है वन ए एम यू का वैल्यू कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वन ए एम यू का वैल्यू याद रहे वन ए एम यू क्या है तो कार्बन ट्वेल्व के एक आइटम के बारहवें हिस्से का मास है अब हम ये देखेंगे कि कार्बन 12 के एक आइटम का मास कितना होगा और देन इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा ए एम यू का उसके पहले हमको मालूम है कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है 12 तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 12 ग्राम 
तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने आइटम्स होंगे वन मोल दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स तो नेचुरली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री कार्बन आइटम्स का मास कितना है ट्वेल्व ग्राम तो एक कार्बन आइटम का मास कितना होगा ट्वेल्व ग्राम डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रिस्ट टू पावर ट्वेंटी थ्री ये होगा मास ऑफ वन कार्बन आइटम Now, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 ए एम यू का वैल्यू मिलेगा देखिए कैलकुलेशन कैसा है सिंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सी ट्वेल्व आइसोटोप इज ट्वेल्व ग्राम कैसे आया एटॉमिक मास ऑफ सी ट्वेल्व इज ट्वेल्व देर फोर ग्राम एटॉमिक मास विल बी ट्वेल्व ग्राम तो क्या देखा आपने सिंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सी ट्वेल्व आइसोटोप इक्वल्स टू ट्वेल्व ग्राम देर फोर मास ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ सी ट्वेल्व विल बी ट्वेल्व ग्राम क्योंकि ट्वेल्व ग्राम में कुल कितने आइटम्स होंगे कार्बन के तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री तो नेचुरली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री कार्बन आइटम्स का मास कितना हो गया ट्वेल्व ग्राम देर फोर मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व कितना होगा ट्वेल्व ग्राम डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम बाई मिस्टेक यहाँ माइनस ट्वेंटी थ्री लिखा है दैट इज ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम देर फोर मास ऑफ वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आई सोटोप कितना होगा 1 बाई ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री नॉट माइनस ट्वेंटी थ्री दिस इज बाई मिस्टेक दैट इज ट्वेंटी थ्री दैट्स इक्वल्स टू कितना आया ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल आउट हो गया दैट्स इक्वल्स टू वन अपान सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट माइनस ट्वेंटी थ्री दैट इज बाई मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर तो क्या वैल्यू मिला मास ऑफ वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप दैट इज वन अपान सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम दैट्स इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये वैल्यू मिल गया किसका वन ए एम यू का डायरेक्ट आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वन ए एम यू का वैल्यू कितना होता है देन आंसर इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम क्लियर तो वन ए एम यू इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम इट इज क्लियर दैट एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि जो एटोमिक मास यूनिट है That is equals to reciprocal of Avogadro's number. Competitive exam में इसे भी पूछा गया है Atomic mass unit किसके equal होता है तो याद रहे that is equals to reciprocal of Avogadro's number. Avogadro's number के व्युत्क्रम के बराबर है ये numerically. देखिए क्या है इट इज क्लियर दैट एटॉमिक मास यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशी प्रोकल ऑफ एवेगेट्रोज नंबर एन जीरो दैट इज वन ए एम यू इक्वल्स टू वन अपान सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री नॉट माइनस ट्वेंटी थ्री दिस इज ट्वेंटी थ्री वन ए एम यू इक्वल्स टू वन अपान सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम दैट्स इक्वल्स टू वन अपान एन जीरो तो एटॉमिक मास यूनिट न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल्स टू रेसी प्रोकल ऑफ एवेगेड्रोज नंबर क्लियर है चलिए नेक्स्ट लाइन तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने मूल कॉन्सेप्ट कवर किया आज का लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो पुराने लेक्चर्स थे उनका रिविजन ही था न्यूमेरिकल्स हम यहां से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अब प्रश्न खड़ा होता है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यहां से कैसे पूछे जाते हैं याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि मूल कॉन्सेप्ट से वहां न्यूमेरिकल ना आए क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आ रहा है केमिस्ट्री में तो आप मूल कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकते तो नेचुरली हमको देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली नीट एम्स आई जिपमर इनमें किस टाइप के क्वेश्चन यूजली पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू